আজকে শুক্রবার মানে বুঝতেই পারছেন যে এন্টারটেইনমেন্টের ডোজ আজকেও আপনারা পাবেন এবং সেই এন্টারটেইনমেন্টের ডোজের জন্য রোজকার মতো উড়ুডাব চলে এসেছে তাহলে বুঝতেই পারছেন যে ব্যাগে প্রচুর গল্প প্রথম গল্পটা একটুখানি বলে দিই যেই যোজদিকে আপনারা সবসময় দেখেন ভীষণ ঝকঝকে চকচকে এত সুন্দর মেকআপ হেয়ার কি করে করেন এক্স্যাক্টলি তার ব্যাগের মধ্যে কি কি থাকে সেই সব কিছুর খোঁজ নিলে ভালো হয় তো এক্স্যাক্টলি তো সেই কারণেই আজকে আমরা চেক আউট করব যো যদির ব্যাগে এক্স্যাক্টলি কি আছে ওয়ান লাইনার হলো গিয়ে হোয়াটস ইন যো যদিস ব্যাগ লেটস চেক আউট সারে গামাপার সেটে আজকে আপনাদেরকে আমি নিয়ে চলে এসছি কিন্তু এটা মোটেও সেট নয় এটা বেসিক্যালি হচ্ছে আমার পাশে যিনি আসন আলো করে বসে আছেন আমাদের সকলের প্রিয় যোজদি মানে মিস যোজ তার ভ্যানিটি ভ্যানে সো আজকে যোজদির ভ্যানিটি ভ্যানে আসার উদ্দেশ্য মানে হানা দেওয়ার উদ্দেশ্য একটাই যে এত সুন্দর করে একজন মহিলা কি করে সাজেন আর তার ওই সাজগোজের পিছনে ওই যেটা পাউচটা দেখে কি থাকে সেই সব কিছু আমার প্রশ্ন রয়েছে প্রচুর কি কি আছে তোমার সেই পাউচটা একটু দেখা ওই ঝুলি দেখি আছে দেখ আমার মানে জানি না আমি এরকম বলা উচিত না বাট আমার চেহারা দেখে ডেফিনেটলি বুঝতে পারবেন যে আমার ব্যাগটাও ছোট হওয়া উচিত নয় মানে এটা সাইজ ম্যাটার্স আর আমার ব্যাগে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট পার্ট হলো আমার মেকআপ পাউচ আই লাভ গ্লিটার্স অ্যান্ড ব্লিঙ্কিং ব্লিঙ্কিং এভরি টাইম চিকনি চামেলি হ্যাঁ পুরো চিকনি চামেলি অ্যাকচুয়ালি রেটা যে জিনিস থাকে সব থেকে প্রথম আমার পারফিউম এটা মাঝে মধ্যে চেঞ্জ হতে থাকে কারণ আমার দু তিনটে ফেভারিট পারফিউম আছে তার মধ্যে আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ইউজ করি মুডের উপরে ডিপেন্ড করে হ্যাঁ লিপস্টিক আছে এটা তো সব মহিলাদেরই থাকে পাফ আছে আর বিশেষ কিছু নেই কাজল আছে আর একটু ব্রাশেস আছে এই আপাতত থাকে আমার মেকআপ পাউচে আর ব্যাগের মধ্যে এটা আমার খুব ফেভারিট একটা পৌঁছ যেটার মধ্যে ইউজুয়ালি ড্রাই ফ্রুটস থাকে কিছু প্রশ্ন কিন্তু আমার আছে ঠিক আছে প্রশ্ন করতে মাঝে মাঝে পড়ি আমি দুদিন আগে গিফট পেয়েছি ফেললে <coughs> যেটা সব সময় থাকে স্মাইল লাকি চেন যেটা আমি শোতে সব সময় পড়ি আমার শোয়ের পিকচার্স যারা দেখে তারা এটা খেয়াল করলে দেখতে পারে আচ্ছা আন্টিটা পরে একটু দেখিয়ে দাও আচ্ছা ছবি দিয়ে কি করে আন্টিটা বের করে ও মা ওনলি মি আঙ্গুটি আঙ্গুটি মে নাকি না আবার তুমি যে বেটটা করলে তখন না আমার ঠিক এই কাজটাই মাথায় এসেছে আমার যে আমার ছোট ছেলেটিকে দেখে ওই আয়াকে 
আচ্ছা যদি তোমাকে বলা হয় যে তোমার এই ব্যাগটা কোন একজন সেলিব্রিটির সঙ্গে সোয়াপ করতে তো তাহলে কোন সেলিব্রিটির সঙ্গে তুমি ব্যাগ এক্সচেঞ্জ বা সোয়াপ করবে না আমার আমার ব্যাগগুলো আমার খুব প্রিয় আমি কারোর সঙ্গে এই সব এই সব চেঞ্জ ফেঞ্জ এক্সচেঞ্জ করতে পারবো না আমি সরি সে যেই হোক না কেন আচ্ছা ব্যাগের এমন তিনটে জিনিস যেটা ছাড়া জাস্ট তুমি বাড়ির বাইরে মানে যাওয়াটা ভাবতেই পারো না আংটিটা আমার ওই চেনটা অফকোর্স মানে পয়সার ব্যাগ আর মোবাইল যদি তোমার কাছে এরকম সুযোগ আসে কোনো সেলিব্রিটির কোনো ব্যাগ তোমাকে চেক করতে হবে মানে চেক ইন দ্য সেন্স মানে যেটা নেড়ে ঘেটে দেখতে হবে কী কী আছে তো কোন সেলিব্রিটির ব্যাগ তুমি চলিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রি থেকে তুমি নেড়ে ঘেটে দেখতে চাও কী কী থাকে তাদের ব্যাগে চলিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রিতে বেসিক্যালি অনেস্টলি কারোর ব্যাগ চেক করতে চাই না বাট মুম্বাইতে যদি সুযোগ পাই যার ব্যাগ যার ব্যাগ চেক করতে চাইবো সেটা কোনো দিন মানে দুঃস্বপ্ন হবে না বাট হ্যাঁ রেখাজির ব্যাগ চেক করতে চাই আমি আমি না সিরিয়াসলি আমি জানি না কেন মানে আমারও ঠিক এটাই মনে হলো যে রেখাজিকে তুমি নিঘাত বলবে রেখাজি তুমি তো রেখাজি জায়হাত ফ্যান সেটা আমরা মাঝে মধ্যে গানের প্রচুর অনেক রিলস করো হ্যাঁ রেখাজি ডেফিনেটলি আমি অ্যাকচুয়ালি মানে ওই সময় যদি আমাকে বলিস তাহলে আমি তিনজনের ডাই হার্ট ফ্যান এখন রেখাজি শ্রীদেবী অ্যান্ড ডিম্পল কপাডিয়া এই তিনজন হ্যাঁ ডেফিনেটলি তাছাড়াও এক একজনের বিশেষত্ব এক একটা আছে বাট এই তিনজন ইজ মাই অল টাইম ফেভারিট তাদের সঙ্গে তোমার ভীষণ একটা কানেকশনও পাই আমরা রেখাজির রেখাজির জন্য আমি গান গেয়েছি যাত্রা ছবিতে এটা আমার কাছে জীবনে সব থেকে বড় পাওয়া যায় আমার গানে রেখাজি লিপসিক করছে আচ্ছা কোন একটা ভিনটেজ ব্যাগ যেটা তোমার ভীষণ কাছের হ্যাঁ এরকম একটা ব্যাগ আছে যেটা আমাকে উষাদি গিফট করেছিলেন একটা লেদার ব্ল্যাক লেদারের ব্যাগ সেটা এখনও রাখা আছে দুটো ব্যাগ অ্যাকচুয়ালি আমার খুব কাছের একটা হলো উষাদি দেওয়া ওই ব্যাগটি এবং আরেকটি ব্যাগ আমি আমার প্রথম রোজগারের পয়সা দিয়ে একটা লুইভিত কিনেছিলাম সেইটা আমার কাছে খুব তিনটে ছাড়া কিন্তু মানে দেশের থেকে বাইরে বা দেশে ফিরে এসে আবার ঘরে ঢোকাটার জন্য ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এবার তুমি বলো ছেলে তো ফাটিয়ে দিচ্ছে সারাক্ষণ দেখছি রোজ ভোর রাত্রি ফিরেছি ওর সঙ্গে প্রায় দিনের বেলা এক দু ঘন্টাই দেখা হয়েছে তো এই কদিনে মনে হচ্ছে যেন হঠাৎ করে আরেকটু বেশি বড় হয়ে গেছে আমার কাছে মানে রোজ সামনাসামনি দেখলে পরে অতটা বোঝা যায় না ওই গ্যাপে গ্যাপ যেহেতু দেখছি হঠাৎ করে মনে হচ্ছে আদি একটু বেশি বড় হয়ে গেছে আর ভীষণ ল্যাজ বিশিষ্ট হয়েছে সো কাজেই আমি খুব টেনশনে আছি রিসেন্টলি নাকি কি একটা দরজা বন্ধ লক চক করে দিয়েছিল কি হয়েছিল সেটা কিছু তুমি বলো কিছুই না আমি শুটিং করছি হঠাৎ করে আয়ার ফোন এমনিতে আমার যে কৌশলটা যে দেখে আদিকে ও খুব একটা ফোন টোন করে না কারণ জানে দিদি কাজের মধ্যে থাকে ব্যস্ত থাকে ওর ফোনটা থেকে আমি বেশ টেনশনে পড়ে গেলাম যে কী হয়েছে বলছে আদি ঘরে লক করে দিয়েছে দরজা খুলতে পারছি না লক করে দিয়েছে দরজা খুলতে পারছি না মানেটা কি মানে আমার সেকেন্ড রুমটা যেটা সেটা যাওয়ার যে দরজাটা সেটার একটা একদিকের হ্যান্ডেলটাও কোনো কারণে খুলে দিয়েছে খুলে দিয়ে দরজাটাকে দুবার তিনবার এরকম বন্ধ করার চেষ্টা করেছে তো ওটা কোনো কারণে লক হয়ে গেছে এবং সে ভেতরে আর নাচুলি তারপরে ধুম ধুম করছে আয়াও খুলতে পারছে না ও ও তো খুলতে পারবেই না তো আলটিমেটলি নিচে থেকে একজনকে বললাম ওখানে আমার পাড়ার একটি ছেলেকে ও একজনকে ডেকে স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে পুরো লকটা খুলিয়ে তাকে বের করা হয়েছে যেহেতু আমি কলকাতা শহরে এখন এই মুহূর্তে একলা থাকি আমার ফ্যামিলির মেম্বার্সরা সবাই বাইরে থাকে আর এখানে থাকি মানে আমি আদি আর কৌশল্যা যে আদিকে দেখে তো আমাকে সারাক্ষণই ওভার দ্য ফোন থাকতে হয় কোনো সময় এই যেরকম আজকে শুটিংয়ে আস্তে আস্তে সকাল সাতটায় যখন আমি বেরোলাম সাড়ে সাতটার সময় ঠিক আমাকে জমাদারকে ফোন করে বলতে হচ্ছে ময়লাটা নিয়ে নিও 
আমি শুটিংয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি আদি স্কুলে চলে যাবে মলাটা বাইরে রাখা থাকবে নিয়ে নিও এবার চলে গেল কালকে যেরকম বলে দিয়েছি গ্যাসওয়ালাকে এই টাইমের মধ্যে আসবে আমি টাকা রেখে যাবো এরমভাবে করবো তো সে গ্যাস দিয়ে যাবে নাহলে গ্যাস পুড়িয়ে গেলে আবার প্রবলেম এরকম হয়েছে সারে আমার শুটিংয়ে আছি আমাকে আয়া ফোন করে বলছে দিদি রান্না করতে পারছি না গ্যাস পুড়িয়ে গেছে তো আমার মনে হয় যে মহিলাদের মানে যারা সংসার করে তাদেরকে এটা করতেই হয় আমাকে বাড়ি ফিরে গিয়ে ওর ক্যালেন্ডার চেক করতে হয় স্কুলের যে কোনো কিছু নোটিস দিয়েছে বা কিছু দিয়েছে কিনা তো এটা করতে হবে মানে আমি যতই টায়ার্ড থাকি যতই বাইরে থাকি ওভার দ্য ফোন হোক বা নিজে প্রেজেন্ট থেকে হোক এটা খুব এইটুকু তো করতেই হবে নতুন কাজের জন্য আর এরকম ধরনের হই হই করে আড্ডা এরকম এক্সক্লুসিভ কন্টেন্টের জন্য চোখ রাখতে হবে শুধুমাত্র আজ তাক বাংলায় ফিরে এলাম স্টুডিওতে আরও একবার যোজদির ভ্যানিটি ভ্যান থেকে এবার তাহলে যাওয়া যাক একটুখানি সিনেমার আসরে নতুন ছবি আসছে তৃতীয় এবং সেখানে রয়েছেন জয় সেনগুপ্ত এবার জয় সেনগুপ্তকে আপনারা তো দেখেছেন এরকম এক্সট্রা ম্যাডেল অ্যাফে আছে তবে আমরা কি তাহলে এক্সপেক্ট করতে পারি জয়দার জীবনে এক্স্যাক্টলি তৃতীয় ব্যক্তির আনাগোনা হয়েছে কি জয়দা কি আদৌ সেটা নিয়ে মুখ খুললেন নাকি তার বাইরে গিয়ে শুটিং যেখানে হয়েছে মানে পুরুলিয়াতে শুটিং হয়েছে সেখানে পুরুলিয়াও এক্সপ্লোর করলেন শুটিংয়ের সাথে সাথে সব কিছু মিলিয়ে মিশে এই মুহূর্তে জয় সেনগুপ্তর সঙ্গে ছোট্ট করে একটা আড্ডা ও ফাইনালি বেশ প্রতীক্ষার পর জয়দাকে পেলাম যদিও জয়দা এরকমভাবে অপেক্ষাটা করায় না জয়দা কি হলো তোমার গল্পটা আজকে বেরোয় এতক্ষণ কি হয়ে গেল বলো তো এর মধ্যে আমার কোনো দোষ নেই তুমি তোমার যারা ম্যানেজ করছে পিয়া তাদের বলবে তোমার কলকাতা আর্টিস্টদের জিজ্ঞেস করো ভাই আমি কিন্তু পুরনো ওল্ড স্কুল ওই বম্বেতে আমাদের ডিস্টেন্স অনেক বেশি বম্বেতে আমাদের ট্রাফিক অনেক বেশি আমাদের রাস্তা অনেক কম কাজে বম্বেতে আমরা কিন্তু প্রায়তই একটু দেরিতে পৌঁছে সবাই একটু দেরিতে পৌঁছায় আর সবাই সেটা জানেও বম্বেতে এই ব্যাপারটা সবাই জানে কিন্তু কলকাতার সব কিছু খুব কাছে গো সব কিছু তো তিন চার কিলোমিটার রেডিয়াসের মধ্যে সব কিছু পাওয়া যায় মানে সে রেস্টুরেন্ট হোক ক্লাব হোক তোমার ডাবিং স্টুডিও শুটিং সব কিছু কাছে কাছে তাও লোকে কেন লেট পৌঁছে আমি তো বুঝতে পারি না এটা কিন্তু মাঝে একটা ওয়ান লাইনার দিয়েছ তারপরে পৌঁছা তুমি দেখবে যে আমাকে তোমাকে আমাকে এর আগে দু তিন জায়গায় ইভেন্টে যখন ডাকা হয়েছে আমি কিন্তু আগে এসেছি এসে নিচে দাঁড়িয়ে আছে যে ডাইরেক্টর কি কেউ ঢুকলে তাহলে একসাথে ওপরে যাবো তারপরে ওপরে গিয়ে গিয়ে দেখেছি তার কত পরে তারা ঢুকেছে অন্য কলাকুশলীরা কেন লেট ঢুকে আমি জানি না কিন্তু আমি তো মিডিয়া যদি থাকে আমি তার মিডিয়া ওখানে আমি আগে পৌঁছানোর চেষ্টা করি এটা হয়তো ফ্যাশনেবল নয় বাট আই লাইক টু এন্টার অলওয়েজ অলি বেশ ও সব নিয়ে কথা হতে থাকবে ওই নিয়ে আমরা বিশেষ কথা বলবো না কারণ আজকে তৃতীয় নিয়ে আমরা আড্ডা মারবো আচ্ছা তুমি একটুখানি বলো তো মানে তোমাকে আমরা আগেও এরকম একটা এরকম ধরনের ক্যারেক্টার আছে আমরা দেখেছি তো সেক্ষেত্রে ইউ লাভ এনজয়িং লাইক এরকম ধরনের ক্যারেক্টার মনে হয় এটা আগে দেখেছো আসলে তা নয় সব চরিত্রের মধ্যে কিন্তু একটা ফারাক থাকে আবার আবার সিমিলারিটি থাকে সিমিলারিটি কি আমাদের সবার মধ্যে সব চরিত্র রয়েছে কিন্তু হ্যাঁ কিছু চরিত্র আমরা চেপে থাকি কিছু চরিত্রকে আমরা রিলিজ করি কিছু চরিত্রের উপরে আমরা মুখোশ পড়ে থাকি কিছু চরিত্র মুখোশ খুলে দিই সব চরিত্র আমাদের মধ্যে রয়েছে কিন্তু সবাই একরকম নয় হুম তুমি যদি চিট করো তোমার চিট করার স্টাইল আলাদা হবে আমি যদি সেম জিনিসটা করি হয়তো আমি সেটাকে চিট বলবো না আমি হয়তো ওপেনলি করব হ্যাঁ আরেকজন আবার চিট করবে না কিন্তু কোথাও সার্কামস্ট্যান্সিয়ালি কিছু একটা হয়ে যাবে তো এই তিনজন চরিত্রের সঙ্গে একই ঘটনা ঘটতে পারে একজন বুঝে শুনে চিট করছে আর মিথ্যে কথা বলছে একজন করছে কিন্তু মিথ্যে কথা বলছে না আরেকজন করতে চায় না কিন্তু হয়ে যাচ্ছে তিনটে চরিত্র আলাদা অথচ ইনসিডেন্ট কিন্তু সেম এক্স্যাক্টলি সো এখানে আমি দেখছি তিনজনের ছবি রয়েছে তৃতীয়তে সো এখানে তৃতীয়টা কে এক্স্যাক্টলি 
এটাই তো বলা যাবে না এটার মধ্যে তো তোমার মিষ্টিটা রয়েছে ছবি তৃতীয়টার মধ্যে মিষ্টি রয়েছেন বাট নর্মালি তুমি দেখবে যে কোনো সম্পর্ক হোক কি যে কোনো আমাদের লাইফের যে কোনো কমপ্লেক্সিটি হোক তার মধ্যে যতক্ষণ দুটো এলিমেন্ট রয়েছে না সেই দুটো নিজেকে কমপ্লিমেন্ট করে যে থার্ড এলিমেন্ট ঢুকে যায় সেখানেই প্রবলেম শুরু হয় বলে না কাবাব মে হাড্ডি প্রবলেম সে সেটা যে কোনো জিনিস হতে পারে আমি এটা বলছি না যে শুধু ম্যান ওমেন রিলেশনশিপ কি লাভ যে কোনো জায়গায় দুটো এলিমেন্ট থাকলে তারা কিন্তু কম্প্রোমাইজ করতে পারে কিন্তু থার্ড এলিমেন্ট ঢুকলে তিনজনের মধ্যে যে ইকুয়েশন হবে সেটা কিন্তু ডিফিকাল্ট ইকুয়েশন ওটা পজিটিভও হতে পারে আবার নেগেটিভও হতে পারে এখানে এরকম ধরনের চরিত্র বা কখনো ব্যক্তিগত জীবনে বা তোমার সাথে হয়েছে বা তুমি কোন সময় ফেস করেছো প্রচুর প্রচুর মানে প্রচুর বলতে যেটা আমি বলতে চাই যে আমার জীবনে জটিলতা প্রচুর রয়েছে সেই জটিলতা ইমোশনাল জটিলতা হতে পারে আমার নিজের থেকে কী এক্সপেকটেশান অপরের থেকে কী এক্সপেকটেশান তার মধ্যে একটা জটিলতা আছে আচ্ছা আমার নিজের কি চাহিদা আর কি পাচ্ছি আর যদি না পেয়ে থাকি যেখানে খামতি হচ্ছে সেটা কি করে পাবো তার মধ্যে একটা জটিলতা আছে আবার আমার নিজের জীবন নিয়ে জীবন জীবনে কোনো একটা ফ্যাক্টার নিয়ে আমি আমার হতেই পারে যে নিজেকে আমার ইস বেচারা মনে হতে পারে হ্যাঁ এবং সেই ইস বেচারার থেকে এমন কিছু সার্কামস্টান্সেস তৈরি হতে পারে যেখানে আমি না চেয়েও ওই এমন একটা সিচুয়েশনে ঢুকে পড়ছি কেননা আমি নিজেকে আহা আমি বেচারা আমি কত বেচারা আমার কত কত কিছু হওয়ার ছিল এরকম জায়গা থেকে আমি একটা জায়গায় ঢুকে পড়ছি তো এরকম আমার প্রচুর হয়েছে প্রফেশনালি হয়েছে পার্সোনালি হয়েছে না হলে কি আমাদের হিউম্যান এক্সপিরিয়েন্স তৈরি হবে যেটা দিয়ে অভিনয় করব আমি খুব ট্রান্সপারেন্ট ছেলে কাজে আমার সেই যে যা হয়ে থাকে আমি সেগুলো কিন্তু অভিনয়তে ইউজ করি আরে বাহ আচ্ছা একটু বলো তো এখানে শুটিংয়ে বিটিএস তো প্রচুর নিশ্চয় ছিল এরকম এরকম কারণ দুই সুন্দরী কিনে দেওয়া সামলাতে হয়েছে সো কতটা টাফ মানে কাকে সামলানো বেশি টাফ ছিল আমি তো বলবো যে সুদীপ্তা তো আমার ছোট মেয়ে এবং বহুদিন ধরে যা কাজ করে তাদের মধ্যে একটা হালকা একটা প্র্যাকটিক্যালিটি আর যার কে বলে সিনিসিজম চলে আসে তারা সব কিছু একটু সিনিক্যালি দেখে যে হ্যাঁ দেখেছি অনেক বানি কিন্তু সম্পূর্ণ যেহেতু একটু নেক্সট জেনারেশনের মেয়ে সুদীপ্তা থেকে কি আমাদের থেকে অনেক বেশি ফ্রেশ তার আশাকাঙ্ক্ষার মধ্যে একটা ইনোসেন্স আছে একটা ফ্রেশনেস আছে হুম জিনিসগুলোকে দেখার ভঙ্গিমাটা একটু আলাদা তো তার মধ্যে একটা একটা কিউটনেস রয়েছে কাজেই কাজেই তো সুদী সম্পূর্ণের সঙ্গে আমার যে রিলেশনশিপটা এই ছবিতে সেটা মোটামুটি সম্পূর্ণ নিজস্ব পার্সোনালিটি ইন রিয়েল লাইফ হ্যাঁ বুঝতে পারছো তো একজন যে সামনে ফিউচারের দিকে তাকাচ্ছে আশা আকাঙ্ক্ষা রয়েছে সম্পর্ক নিয়ে সব কিছু নিয়ে আবার সুদীপ্তার সঙ্গে আমার যে রিলেশনশিপ ছবিতে সেটা কিন্তু সুদীপ্তার রিয়েল লাইফ পার্সোনালিটির সঙ্গে ম্যাচ করতে পারে যে সুদীপ্তা দেখেছে অনেক জানি অনেক বুঝেছে অনেক কাজে তার কোনো কিছু নিয়ে অতটা অপটিমিজম কিংবা অতটা আইডিয়ালিজম নেই সে জানে যা হচ্ছে এটা ভুল হচ্ছে এবং এটা ভুল বুঝতে পেরেছ তো তো এই ওদের ন্যাচারাল পার্সোনালিটিকে এই ছবিতে ইউজ করা যায় সেটে লেটেকে পৌঁছতে এই দুজনের মধ্যে না ওখানে আমরা তো আউটডোরে শুট করছিলাম যেটা হয় না যে ভীষণ ফিনিকি অ্যাবাউট হেয়ার অ্যাবাউট ড্রেস অ্যান্ড অল সম্পূর্ণ তো গ্ল্যামার ফ্যাক্টার অনেক বেশি তো ওর গ্ল্যামারকে মেনটেন করতে একটু সময় লাগবেই লাগতেই পারে প্লাস একটু আদুরে মেয়ে তো একটুখানি মানে যাকে বলে ধীরে সুস্থ হওয়াই উচিত তো ওর যেটা বললাম ওর ওর অ্যাপিয়ারেন্স চাহিদা এটা আলাদা আলাদা ব্যাপার আমার তো মেক আপ হেয়ারের কোনো প্রবলেম নেই আমি তো ওদের ওঠার আগে উঠে ঝর্ণা মাটির বার না না আমি তো ওরা ঘুমানোর পরে আমি জঙ্গলে চলে যেতাম পুরুলিয়াতে শুট করার সময় জঙ্গলে গিয়ে মহুয়া ফুয়া গ্রামের বাসীদের সঙ্গে মহুয়া ফুয়া খাওয়া খেয়েছো আরে প্রচুর আমি তো কেমন কেমন ছিল একটু দারুণ আমি তো ওখানে পুরুলিয়াতে শুট করছিলাম তো তো ওই ওখানে হচ্ছে মাওবাদী এরিয়া তো অনেক আমাদের সেটে যারা কাজ করছে তারা আগে এক সময় মাওবাদী ছিল বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়ে হ্যাঁ মা মাওবাদী ছিল রিহ্যাবিলিটেটেড ছেলে মেয়েরা তো ওরা সব এরিয়াগুলোকে চিনি আমি তো বলতাম আমাকে এখানে ঘোরা উঠা হতো আমাকে তো জঙ্গলে টঙ্গলে নিয়ে যেত সেখানে অনেক কখনো ফোক সিঙ্গার চলে আসতো পুরুলিয়া সাইডে ফোক সিঙ্গার কখনো মাংস চলে আসতো ওদের স্টাইলে করা মহুয়া চলে আসতো গ্রাম থেকে তারা মন্ডল আকাশে খোলা আকাশের নিচে খোলা আকাশের নিচে বসে রাত্রিবেলা সব করতাম সকালে অনেক সময় পাহাড়ে ঝর্ণায় ওখানে চলে যেতাম চান করতে কেউ ওঠার আগেই আমাকে ফুল এক্সপ্লোর করেছো পুরো করে আমাকে নিয়ে চলে যেত ওখানে গিয়ে পুরো চান টান ঝর্ণাতে করে চলে আসতাম বোঝা যাচ্ছে মানে শুটিং আর একেবারে লাইফটাকে এক্সপিরিয়েন্স করাটা প্রচুর কাজ থেকে করে আমি তো একটা এই জায়গাতে গেলে পরে সেই জায়গাটাকে পুরো যতটা পারে আমি ওটাকে এনজয় করার চেষ্টা করি পুরুলিয়া গেছি ওরা এপ্রিল মাস গরম বাইরে বেশি যাবো না শুটিংয়ে বাইরে যাবো না আমার তো ওসব ওই নেই আমি পুরো দেখেছি মন্দির টন্দির ঘুরে টুরে যেসব এরিয়াতে কিষানজি ফিশানজি ওখানে অপারেট করতেন
বেশ একদম শেষে আমরা চলে এসেছি খুব বেশিক্ষণ তোমাকে আটকাবো না আজ তাক বাংলার টিম এই মুহূর্তে তোমাকে দেখছে মানে আজ তাক বাংলার দর্শকরা এই মুহূর্তে তোমাকে দেখছে তৃতীয় আসছে নভেম্বরেই তো সেক্ষেত্রে যদি তুমি একটুখানি তার দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু নভেম্বর এগারো তারিখ হলে তৃতীয় রিলিজ হচ্ছে আপনারা হলে গিয়ে ছবি দেখবেন একটা কথা মনে রাখবেন সিনেমা যখন অন্য যে কোনো মিডিয়ামে দেখবেন সেটা সিনেমা নয় সেটা টেলিফিল্ম হতে পারে সেটা মোবাইল ফিল্ম হতে পারে কিন্তু সেটা সিনেমা কখনোই হতে পারে না কাজে সিনেমা মানেই সিনেমা হল সিনেমাতে গিয়ে হলে গিয়ে দেখতে হবে বাংলা ছবির টিকিট অত বেশি দাম হয় না আর তৃতীয় মতো ছবি যেটা সে আমাদের একটা টান টান গল্প আছে আপনারা যদি গল্প ভালোবাসেন আপনারা যদি ইমোশন ভালোবাসেন আর আপনারা যদি পৃথিবীর সব থেকে পুরনো জনার যেটা হচ্ছে ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন যেটা নিয়ে প্রচুর ছবি হয়েছে কিন্তু তাও হয়ে যায় কারণ মানুষ মানুষের মধ্যে ক্রাইমের প্রতি একটা অ্যাট্রাকশানও রয়েছে আবার ক্রাইম সলভিংয়ের প্রতি তাদের মাথাটাও কাজ করে তো এই সব এলিমেন্টগুলো আপনারা চান তাহলে আপনারা গিয়ে নভেম্বর ইলেভেন্থে তৃতীয়টা দেখবেন বেশ বেস্ট উইশেস জয়দা দেখা হচ্ছে প্রেমিয়ারে আর এরকম ধরনের এক্সক্লুসিভ মুহূর্তের জন্য অবশ্যই চোখ রাখতে হবে শুধুমাত্র আজ তাক বাংলায় ফিরে এলাম স্টুডিওতে কিন্তু আবারও আপনাদেরকে আমি নিয়ে যাব খেলনাবাড়ির সেটে কেন আর কি দেখলাম সেখানে সেটা দেখলে পরে আপনি জাস্ট ভাববেন যে এরকম হতে পারে এক্স্যাক্টলি আপনি যে রিলসগুলো বানান হয়তো অনেক সময় ইচ্ছে হয় রিলস বানাই বা আপনারা জানেন না তবে রিলস বানানোর কিছু বেসিক হ্যাক্স আছে দ্যাট রিয়েলি ওয়ার্কস এবার সেই হ্যাক্সটাই শেখালো খেলনাবাড়ির দুই অভিনেতা এক হচ্ছে ঋষভ আর এক হচ্ছে নীল তবে কিভাবে সেই রিলস বানানো যেতে পারে কীরকমভাবে রিলসটাকে একটু কায়দা করে করলে পরে একটু কেতা দূরস্থ রিলস লাগতে পারে সেটা নিয়েই মুখ খুললেন এই দুই অভিনেতা কিভাবে রিলস বানানো যেতে পারে এক্স্যাক্টলি মানে রিলস হ্যাক্স এক্স্যাক্টলি এই মুহূর্তে আপনার জন্য আমি ভাবছিলাম যে তোমরা এটা করবে আর এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে জাস্ট আমি সেটাকেই জাস্ট ক্যাপচার করবো তারপর আমি আসবো তোমরা জাস্ট ঘুরে গেলে তো কি চলছে এক্সাক্টলি মানে এই মুহূর্তে কি গুছিয়ে রিলস বানানো চলছে এদের তাদের যদি কায়দা দেখতেন বিড়াল নিয়ে ঘুরছে ক্যারেক্টার <laughs> 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 তো এরা একদম রেগুলার বেসে একদম মানে মানে ওদের সে আমাদের সিরিয়ালে এপিসোড ব্যাংকিং এর মতো ওদের রাখতেই হয় আচ্ছা ধরো তিন চারটে পরে আরো কিছু মানে নেই তো তাদের বানাতে হবে বানাতেই হবে এরকম ব্যাপার আমরা আমাদের শখে বানাই নীল কটা তোমার জেনারেলি বানাতে হয় বা তুমি কটা জেনারেলি পোস্ট করো দুদিনে না দিনে তো একদমই করি না আমি হয়তো এক সপ্তাহে একটা হ্যাঁ কিন্তু যেটা করি ওটা ভেবে ভেবে মানে এডিট করতে আমার খুব ভালো লাগে আর ও সমস্ত শর্টগুলো নেয় তো ওই ভেবে ভেবে বানাই কিছু একটা কনসেপ্ট ভাবি তারপরে বানানো হয় আচ্ছা ঋষভ আমরা তো বুঝতে পারলাম ইয়ারি দোস্তি এখানে রয়েছে কিন্তু দুষ্টুমির ক্ষেত্রে মানে কি কার থেকে এগিয়ে মানে দুষ্টুমি ইন দ্য সেন্স মানে সেটে গিয়ে মানে একটু কিছু একটা করে দিয়ে আরেকজনকে হাসিয়ে দেওয়া যায় আমি পিছনে মানুষের পিছনে লাগলে একটু ভালোবাসি সেটার ক্ষেত্রে ছেলে সব থেকে মিষ্টি ছেলে ও হ্যাঁ আর দুষ্টুমিটা আমি যেহেতু ওদের থেকে অনেকটা বড় হ্যাঁ দুষ্টুমিটা হ্যাঁ করে কিন্তু সবার সঙ্গে ওরা তো আমার সঙ্গে অতটা দুষ্টুমি করে না বাট হ্যাঁ আমি সবসময় ওদের মতো করেই মিশি তবে দুষ্টুমি যদি বলো ঝগড়া ফগড়া সব কিছু ও কলি ওরা যেমন ভালো বন্ধু তেমন ঝগড়াও করে ফাটিয়ে ঝগড়া করে আর তেমন ভালো বন্ধুত্ব ওদের ঝগড়ার টপিকগুলো কি থাকে নাথিং মানে কোন টপিক দরকার হয় না তো ওই মানে ভাবো ফ্রেমে দাঁড়িয়ে আছে আমি ভাবো পিছনে দাঁড়িয়ে আছে ওভারল্যাপ করছে এই ওভারল্যাপ করছিস কেন দিয়ে ওখান থেকে ঝগড়া শুরু হয় মাথায় মারা এই এখান থেকে শুরু হলে পাগলাম ওগুলো হ্যাঁ কলি এই ঠিক এই জায়গাটা দিয়ে কলি একবার চা নিয়ে এসছে ও পেছন থেকে এসে এমন যে ধাক্কা মারলো কলি হাতে পুরো চায়ের কাপটা উল্টে গেল তারপরে আমি বললাম সরি ভাই আমি ওরকম করি তারপরে এরকম চলতে থাকে আমাদের আচ্ছা আজকে এখানে আমরা দেখছি যে শুটিং চলছে প্রচুর জোর কদমে আউটডোর শুট কি এক্স্যাক্টলি চলছে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে 
চলছে বলতে যেটা প্রমো দেখতে পেয়েছে দর্শকরা যে ইন্দ্রকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে তো এখন ইন্দ্রকে কোর্টে তোলা হচ্ছে তো তার জন্যই যে একটা মিথ্যে অভিযোগ ওকে দেওয়া হয়েছে তো সেই জন্য সমস্ত মেয়েরা এসে প্রোটেস্ট করছে যে উই ওয়ান্ট জাস্টিস ইন্দ্রর বিরুদ্ধে যেটা একেবারেই ফেক যেটাও করেনি সেটা নিয়ে আমরা একটা বড় একটা সিকোয়েন্স আর শুট করা হচ্ছে আমাদের হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা আমরা এসছি কোর্টে যে আমরা চাইছি যে ইন্দ্রর যাতে মানে দাদা ভাইয়ের যাতে এইসব না হোক আমি নীলদা আর আরা স্ত্রী মানে মিতুল তো এই তিনজন আছি যারা চাই যে এগুলো যাতে না হোক মিটে যাক জামাটা পরে নামলো আরো কি সব আছে না এরম ভাবে সরিয়ে দেয় এই জিনিসগুলো কে কি এই জিনিসগুলো কিছু কিছু বছর মানে এক বছর আগে ছিল এখন রিলসে এসে গেছে কিছু স্টোরি বা কিছু মানে সারা দিন কি করছে হ্যাঁ ব্লগটা যারা এখন ব্লগ মানে সেটাকে ছোটোভাবে কাটকাটি ভিজুয়ালি এত সবাই ভালো যে ভিজুয়ালি ঠিকঠাক হওয়াটা খুব জরুরি যদি কেউ মিনি ব্লগ বানাতে চায় তাহলে সারাদিন সে সকাল থেকে উঠে কি করলো যেমন আমি দুদিন আগে একটা ছেড়েছিল আমি সারাদিন দিওয়ালিতে কি করেছি এবং সেটার মধ্যে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে সেই শর্টগুলোর মধ্যে এরকমও হতে পারে যে দিওয়ালির এক সপ্তাহ আগে কিছু শর্ট আছে এটা তো তোমরা তুমি এস্টাবলিশ করছো যে দর্শকের কাছে যে আমি দিওয়ালিতে এরকম করছি এবার সেই শর্টগুলো দুর্গা পুজোর শর্টও হতে পারে তো এটাই মানে আমার মতে যে একটু ভিডিওগুলো একটু ভালো করে শ্যুট করে তো একটু ঠান্ডা মাথা এডিট করে এরকম আর এক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে কি অ্যান্ড্রয়েড ফোন বা অন্য আইফোন এরকম ব্যাপার আছে যেখানে খুব ভালো রিলস করা যায় কারণ আমি জানি যে আইফোনের কিছু অ্যান্ড্রয়েডেও এখন ভালো ভালো ভিডিও ফোন বেরিয়ে গেছে কিন্তু আইফোনের ভিডিওটা সবাই কি ইউজ করা হয় এই সব রিলস এডিট করা আমি করি ইন শর্ট আমি ফোনে ইন শর্ট আর ল্যাপটপ মানে পিসিতে প্রিমিয়ার প্রো ও তো মানে প্রো সেক্ষেত্রে কারণ ও তো এমনিতেই মিউজিক ভিডিও বানাচ্ছে নিজেই ডিরেকশন দিচ্ছে নিজেই গানে ও যেন মাল্টি ট্যালেন্টেড তো সেক্ষেত্রে ফ্লোরে গিয়ে এক্স্যাক্টলি ওকে কি মানে জ্বালানো হয় একটু গান গা চল এক্ষুণ মানে এরকম ব্যাপার সেবার আমরা চলতে থাকি সবসময় চল ভালো গান গাইব এই তাহলে একটা গান হোক না দুজনে মিলে একদম ওটা দিয়ে শেষ কোনো একটা গান যেটা ইসলাম তোমার গান বা ওর যে কোনো একটা বাট নিজেদের গান হতে হবে এরকম একটা বিষয় আমার তো কোনো নিজের গান নেই ঠিক আছে তাহলে যাই হোক কিছু একটা গান গাও না তোমরা দুজনে যেটা হোক মানে মোটামুটি এক লাইন হলেও চলবে দেখেছো কি জানি না কুয়াশাতে যোছ না ঘুরে যাওয়া দিক গুলো যেন কোন ভুলে থেকো না পাসলারি ট্রামলাহিন গুনে গুনে ছাড়ে লাইন তুমি যাবে কোন দিকে সব কিছু মুলে থেকো না ইচ্ছে এদের ইচ্ছে কে নদীতে ঘুরতে দাও সংসারি হাত করা সব কিছু ছুঁড়ে ফেলো না মনে এদের মনগুলো কাজ রঙে দে মুড়ে নাও কানু আলমারি সব চাবি খুলে ফেলো না সাদা কালো লাল কুটো নাকে মুখে বোঝে ছোট অভিমান খুব ছোট কল ঘড়ি ছুঁয়ে দেখো না তারপর শহরেতে পুজো পুজো ঢেউ আসে কাশফুল নিয়ে হাতে সেজে গুজে ওঠে প্রতিমা দারুন দারুন কি সুন্দর লিরিক্সটা তো তাহলে আর বেশিক্ষণ আমি আটকাবো না অলরেডি ডাক চলে এসছে আমি ওদেরকে এখন থেকে গুড বাই বলছি বেস্ট বেসেস ফাটিয়ে কাজ করো আর এরকম ধরনের এক্সপ্রেসিভ মুহূর্ত আমরা তো তুলে ধরবই যারা আসাক বাংলা দর্শকরা রয়েছে একটু ছট করে কিছু একটুখানি বলে দাও তোমরা সমস্ত দর্শককে আজ তাক বাংলার সমস্ত দর্শককে জানাই শুভ বিজয়া জানানো হয়নি শুভ দীপাবলি এবং আপনারা সবাই খুব ভালো থাকুন এবং অবশ্যই খেলনা বাড়ি দেখতে ভুলবেন না প্রতিদিন জি বাংলায় সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় সেম সেম কিছু এটা কাট কাট পেস্ট করতে হবে আমাকে সবাই সবাই খুব ভালো থাকুন আর অবশ্যই আমাদের শোটা দেখুন খেলনা বাড়ি প্রত্যেক দিন সাড়ে ছটা জি বাংলা
বেশ 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 প্রচুর লোকজন দাঁড়িয়ে আছে চলে যাও চলে যাও টাটা টাটা আর এরকম ধরনের টাটা আর এরকম ধরনের এক্সক্লুসিভ মুহূর্তের জন্য অবশ্যই চোখ রাখতে হবে আজ তাক বাংলায় ব্যাস আজকের মতো কিন্তু ঝুলিতে আর কিছু নেই আমার আবারও আপনাদেরকে ওয়েট করতে হবে বেশ কিছুদিন মানে বেশ কিছুদিন মাত্র যে দুটো দিন আবারও ঠিক সামনের সপ্তাহে এরকম ধরনের এক্সক্লুসিভ সমস্ত আড্ডা এরকম ধরনের কন্টেন্ট টলিউডের কন্টেন্ট টলিউডের গসিপ সব কিছু মিলিয়ে মিশে আপনারা আবারও সামনের সপ্তাহতে দেখতে পাবেন মাঝখানে দুটো দিন একটু গ্যাপ দেখা হচ্ছে সেম চ্যানেল সেম টাইমে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর দেখতে থাকবেন আজ থাক বাংলা